Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô cô Đỗ à, Các bạn thân mến ơi, à, Khâu Khâu vừa mới tan lớp xong và bây giờ thì đang ngồi làm bài tập à, Cái chương trình phiên dịch cao cấp của tụi mình ấy, thực sự rất là khó Thế và hôm nay bọn mình mới, mặc dù đã học được mấy buổi rồi nhưng mà hôm nay mới khai giảng Thế thì, à, à, tại vì là lúc trước ấy mình thấy là có 200 học viên vào học cho nên là mình nghĩ là phải 200 quốc gia nhưng mà thực ra không phải là hai mươi mấy quốc gia thôi Thế và mỗi một quốc gia sẽ có khá là nhiều học viên Thì trong đó thì các bạn đến từ Việt Nam là đông nhất Tầm khoảng 4-50 người gì đó Thế và hôm nay khi mà trong cái lúc khai giảng ấy Thì người ta mời đến bên ban tổ chức Người ta mời đến một cô Cô ấy là chuyên gia phiên dịch cao cấp Thế và cô ấy chia sẻ những cái gọi là Những cái tố chất cần phải có của một người phiên dịch đó là gì? Đó là mình đã quay lại rồi và mình có cô nói đến năm năm cái tố chất. Đấy là gì? Đấy là không ngừng tu dưỡng và rèn luyện. Bởi vì sao? Bởi vì là cái kiến thức để làm phiên dịch ấy nó là vô cùng vô tận. Vì thế cho nên là ngoài cái việc mà mình trau dồi giỏi về ngoại ngữ ra, ngôn ngữ, uh, ngôn ngữ là cái yếu tố quan trọng nhưng cái quan trọng hơn tất cả đó là sự trau dồi Bởi vì là kiến thức nó là vô bờ Thế và ngôn ngữ Nói là ngôn ngữ nó thay đổi chậm hơn Ví dụ như so với công nghệ thông tin So với lại là những cái liên quan đến đến đến, đến công nghệ Thì ngôn ngữ thay đổi chậm hơn Nhưng nó có sự thay đổi các bạn ạ Nó có sự Bản thân khâu khẩu là người làm về chuyên nghiên cứu để dạy các bạn gọi là gì nhỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học mà cho nên là mình thường xuyên cập nhật những cái sự thay đổi về ngôn ngữ để cho học trò cố khẩu chủ trương đó là học ở trên lớp và sinh hoạt ở ngoài đời sống ở trong cuộc sống chứ không phải sống ở trong sách vở vì thế cho nên là cập nhật những sự thay đổi về ngôn ngữ để cho học trò tiếp xúc với lại ngôn ngữ đời thường nhất là một trong những cái điểm giúp cho học lưu học sinh ấy, khi mà sống ở nước ngoài sẽ không bị lạc lõng và không bị gọi là gì nhỉ cảm giác như là một cái con gà công nghiệp ấy à, ngôn từ sách vở thì rất là giỏi nhưng mà ra ngoài đời người ta nói thì chả hiểu cái gì cả à, và hôm nay có một bạn đại diện trong tất cả các bạn học viên là một bạn người Italy thì tất nhiên là người nước ngoài người ta sẽ um, người ta sẽ có cái gì nhỉ cái cái um, uh, gọi là thanh điệu ấy khi người ta nói tiếng hán thì không đầy đủ thanh điệu nhưng mà bạn ấy đã chỉ ra ba cái điểm tức là cái cái tư duy của người phương tây nó rất là tuyệt vời các bạn ạ uh, bởi vì là mình học cùng với lại là các giáo sư đều từ nước ngoài về đều từ phương tây về cho nên là cái tư duy của mình nó cũng thiên về tư duy phương tây và cái bạn uh, học cùng trong lớp của mình người 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 ý đó thì bạn ấy nói như thế nào à, là cái gì nhỉ à, có ba điểm thứ nhất đó là cảm ơn đúng rồi bởi vì là bọn mình rất là cảm ơn vì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời khi mà người ta tổ chức như thế này thì bọn mình được quen biết nhau thế và bọn mình được học với những giáo sư rất là nổi tiếng thế và mình nhớ hôm qua khi mà bọn mình lên lớp với một giáo sư thầy tên là phang miếng thầy chuyên nghiên cứu về văn hóa lịch sử trung quốc ấy thì cô giáo nói là đến người trung quốc mơ ước được lên lớp với giáo sư phang miếng cũng rất là khó Thế và các bạn rất là may mắn vì các bạn được lên lớp với thầy Mà thực sự đúng là mình cảm thấy mình rất là may mắn Mình được tham gia một cái khóa học, cái đào một khóa đào tạo rất là bổ ích như thế này Để biết được vị trí của mình ở đâu Thế và ngoài việc được lên lớp với các thầy các cô ra Còn được uh, lên lớp với lại là còn được quen với lại rất nhiều các bạn học Và các bạn học thì là những người rất là giỏi Cho nên là khi mà bạn ở cùng với những người giỏi và lại tràn đầy năng lượng thì bạn cũng sẽ được gọi là được 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 hưởng hưởng thụ ấy các bạn được cảm thấy um, cảm thấy rất là may mắn thế và buổi tối ngày hôm nay à sau đó bạn ấy nói thêm đó là gì đó là thứ nhất là cảm ơn cảm cảm xịn và thứ hai đấy là trấn trọng trấn trọng là trưởng thành 
các bạn biết không đối với lại là mình khóc khẩu không biết là các bạn uh, như thế nào nhưng đối với bản thân khóc khẩu thì khóc khẩu cố gắng mỗi ngày mỗi ngày đều rất cố gắng rất cố gắng và rất chăm chỉ uh, thế và luôn luôn trau dồi uh, luôn luôn tự uh, tức là tự nhận thức và tự cố gắng thì cái việc mà đối với lại là một phiên dịch thì cái chuyện là trưởng thành uh, chín chắn là một điều rất quan trọng quan trọng là gì quan trọng đó là bởi vì chúng ta khi mà chúng ta uh, trong suy nghĩ hay là trong hành động mà chúng ta quá gọi là gì nhỉ trẻ trâu ấy thì nó sẽ rất là lố bịch nếu như mà khi mà bạn 20 tuổi bạn hành động những lời nói của bạn với lại là những việc làm của bạn năm 20 tuổi với năm 30 tuổi mà nó không có gì khác nhau thì thật là đáng buồn cho bạn bởi vì con người chúng ta luôn luôn phải trưởng thành trưởng thành qua mỗi ngày bạn vì thế cho nên là câu khẩu mới khuyên các bạn học trò của mình là nên viết nhật ký nên viết nhật ký thì nếu như mà không muốn để cho người khác đọc được thì để cho chính mình để chế độ một mình thế và nó nói chung là nó như thế nào nhỉ là luôn luôn được cái nhận được cái 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 sự thay đổi thay đổi trong suy nghĩ thay đổi trong hành động của chính mình à, và chúng ta sẽ chín chắn hơn trưởng thành hơn à, ví dụ đơn giản như thế này thôi đó là uh, khi mà xảy ra một cái việc nào đó thì chúng ta thường hay rất là bức xúc thế và chúng ta thường có những cái hành vi mà có thể là trong lúc nóng vội chúng ta sẽ không kiềm chế được cái cảm xúc và một lúc nào đó khi mà bạn bình tĩnh lại thì bạn cảm thấy rằng là bạn không nên như thế vì thế cho nên khâu khẩu thường xuyên chia sẻ với các bạn học trò đó là nên đọc đắc nhân tâm nên đọc những cuốn sách về cái gì nhỉ về 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 kiềm chế cảm xúc nên đọc những cuốn sách về quản lý uh, cảm xúc của cá nhân có rất nhiều những việc không vui xảy ra trong lúc chúng ta thiếu kiềm chế thế và uh, cái cuối cùng bạn ấy nói nữa đó là Ờ, cái cuối cùng bạn ấy nói mình không tự nhiên mình quên bán cái từ bạn ấy dùng rồi chuẩn xác thì mình quên mất nhưng mà bạn ấy có nói rằng là hình như là từ đủ ly thì phải cố gắng đó là bạn ấy nói rằng là cái ngôn ngữ ấy, khi mà chúng ta đi làm phiên dịch thì chúng ta sẽ gặp phải vô vàn những cái khó khăn cái khó khăn đến từ những hạn chế về hiểu biết những hạn chế về nhận thức và những hạn chế về cái khả năng vận dụng ngôn ngữ Thế và mình thấy bạn ấy nói rất hay Tất nhiên nếu như mà so sánh phiên phát âm của bạn ấy Với lại là lưu học sinh Việt Nam thì bạn ấy thua xa Nhưng mà cái tư duy của bạn ấy thì rất là tuyệt vời Và người ta muốn lựa chọn một cái gương mặt uh, Người 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 gọi là rõ nét người nước ngoài ấy. Chứ nếu như mà gương mặt học trò Việt Nam Thì nó lại Á Đông quá mà nó lại giống người Trung Quốc Thế và buổi tối ngày hôm nay thì rất là Thực sự đây là một cái mối duyên rất là lành Đấy là năm 2006 thì câu khẩu được mời sang trường Đại học Dân tộc Quảng Tây Tức là Quảng Xin Đến Chú Ta Chế Dạy Tiếng Việt Lúc đó mình mới có 24 chuẩn bị bước sang tuổi 25 Thế và còn rất là trẻ, rất là trẻ, rất là nhỏ Cái mặt mình chắc là chỉ bằng 1 phần 3 cái mặt bây giờ thôi Và bắp tay nó nhỏ chứ nó không phì nộn như thế này Thế và lúc đó thì mang theo toàn bộ sức trẻ rồi uh, Gọi là học trò nói là rấn riêng rấn ai khoa trên khoa khai à, ai gặp cũng quý ai gặp cũng yêu thế và lúc đó thì mình đến trường và mình chưa biết tiếng hán mà mình chưa biết tiếng trung nhưng mà mình có biết có một số bởi vì trường đại học dân tộc quảng tây uh, thường xuyên tổ chức các hội thả thế và trường đại học dân tộc quảng tây tuy người ta ở quảng tây trung quốc tức là một cái vùng rất là lạc hậu của trung quốc nhưng trường đại học dân tộc quảng tây thì là trường nổi tiếng đào tạo những cái ngôn ngữ gọi là không ngoài những cái gọi là những dòng ngôn ngữ lớn ra thì trường đại học dân tộc quảng tây người ta đào tạo thành công rất thành công những cái dòng ngôn ngữ nhỏ ví dụ như là tiếng của các quốc gia đông nam á hay là tiếng của một số những cái dân tộc khác ấy thế và uh, cô giáo cũng dạy bọn mình trong cái thời gian này là cô lê xảo bình thì uh, cái hồi đó, tức là năm 2006 thì 12 năm trước rồi Lúc đó mình còn rất trẻ và đương nhiên cô cũng còn trẻ hơn bây giờ Thế và 
Bởi vì cô đã quá nổi tiếng rồi Và mình thì lại dạy tiếng Việt ở một học viện khác Còn cô thì dạy ở bên học viện ngoại ngữ Thế và có một vài lần cùng tham gia hoạt động với nhau Nhưng mà bởi vì mình còn trẻ quá và là giáo viên nước ngoài ấy. Uh, Thứ hai nữa là cũng chẳng đủ tầm để mà để mà mà gọi là nói chuyện bắt lời với cô Thế và sau đó thì lúc đó cô đã khá nổi tiếng rồi Thế và có một lần vô tình là mình đi vào trung tâm thành phố Thì ngồi chung xe buýt với cô ấy và ngồi hai cái ghế bên cạnh nhau Thì ngày mình nhìn thấy cái danh sách các giáo sư dạy bọn mình ấy Thì mình cũng không dám ừ, Tức là mấy ngày hôm nay nói chuyện ở trong nhóm WeChat Thì mình cũng không dám gọi là tỏ ra thân thiện hay như thế nào có bởi vì là thấy nó vô duyên 12 năm xa cách rồi mà thấy người xa bất quảng làm họ nó cũng vô duyên và trong nhóm còn có các bạn khác nữa ờ, phải cư xử nó tế nhị thế nhưng mà ngày hôm nay buổi tối hôm nay khi mà bọn mình lưu học sinh Việt Nam vào trong cái nhóm Zalo à Zoom để học ấy thì mỗi người đều được giới thiệu về mình thì mình có chào cô và mình nói rằng là um, Lý Lão Sư, xin chào, tôi là Tu Sư Bi Liên Rất vui khai sinh được ở đây Tôi đã gặp lại một lần nữa Và cũng đã gặp lại một lần nữa Tôi 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 đã gặp lại một lần nữa Câu khẩu nói là Thưa cô, vì người Trung Quốc là gọi nói bằng tiếng bằng họ mà Mình nói là thưa cô Lê Là đã rất là Em thực sự là rất là gọi là gì nhỉ rất, 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 rất là vui à, khi mà ngày hôm nay được gặp cô ở đây à, cách rất nhiều năm rồi lại được gặp cô thêm một lần nữa thì cảm thấy thực sự là rất là cảm động thế và cô nói là nhìn cái mặt quen quá mà không nhớ được là ai thì câu cầu mới nói là vâng ạ cách 12 năm rồi thì em cũng thay đổi nhiều bởi vì là em mập lên quá nhưng mà em là Đỗ Thị Bích Liên và trước kia năm 2006 thì em là giáo viên dạy tiếng Việt ở trường Đại học Dân tộc Quảng Tây thế và sau đó thì cô nhớ ra được bởi vì cái lúc đó giáo viên Việt Nam ở trường ít lắm ờ, thế và cũng được học trò quý cho nên là nhà trường cũng quý và hôm nay cô lên lớp thì thứ nhất là cái chương trình của bọn mình á, là nó rất là khó Nó khó ở điểm nào đó là Khi mà dịch Các bạn biết là À đúng rồi, cái cô cô khi mà trong cái lời phát biểu lúc khai giảng Thì cô nói là um, Cái khó nhất khi mà chúng ta dịch Đó là gì? Đó là ý tại ngôn ngoại Các bạn có hiểu thế nào là ý tại ngôn ngoại không? Có nghĩa là người ta nói Thì rất ít Nhưng cái hàm ý thì nó rất là sâu xa Đó chính là cái Đặc điểm của người Trung Quốc Thâm thúy mà Vì thế cho nên là để mà dịch thoát được Cái lời của người ta thực sự nó không đơn giản Cho nên là Ví dụ như là trong cái cuốn sách của Khâu Khẩu Khâu Khẩu có nói rằng rằng là Có một lần Khâu Khẩu đi dịch người ta nói rằng là Người ta khen nhau Tức là à, cảm ơn anh Bởi vì là anh đã giúp đỡ em à, Để em có được cái chương trình này Có được ngày hôm nay Thế thì ông kia ông ấy nói là À cũng là do em cố gắng thôi Chứ còn Rú của nì sư phú bút chỉ đã á tổ Ủa chai dầm mà nổ lì bút xíng á Có nghĩa là nếu như mà em là một cái thằng um, Không thể phò được như là lưu động uh, Thì anh có cố gắng đến đâu cũng chả làm được cái gì Thế thì khi mà nghe thấy người ta nói là Nghe cái ông đó nói là nì phú bút chỉ đã á tổ Cái câu này câu cầu điếc luôn nè à? Phú bút chỉ Phú vũ chỉ thì có nghĩa là không thể Phú là dựa vào Phú vũ chỉ có nghĩa là không thể Không thể nâng nó lên Phú là nâng Tức là cái người bị yếu xong rồi mình có phải Đỡ nó để cho nó đỡ bị sụp xuống ấy. Thế là Mình phải đi tra xem là A Đậu là ai Thế và A Tẩu Thì hóa ra là A Đậu là con trai của Lưu Bị Là cái ông ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa ấy, Cả một cái gọi là gì nhỉ Điển tích điển cố dài ngoằng Eo ơi nó mệt kinh khủng các bạn ạ Vì thế cho nên là đúng thực sự là Khi mà bạn đi làm phiên dịch ấy Thì cái văn hóa nền Tức là cái ngôn ngữ này Cái vốn từ của bạn phong phú này Rồi cái kiến thức về văn hóa lịch sử Nó cũng nó cũng phải phong phú ờ, Chứ nếu như mà không Thì chúng ta thực sự rất là ngượng đấy các bạn ạ Thực sự rất là ngượng Thế thì hôm nay cô Bình có lôi góc bài tập Đã chữa cho học sinh ra để sửa thì trong đó mình cũng có những cái lỗi sai rất là cơ bản Đấy là cái gọi quy cách Cái quy cách thì mình không được học chính quy Cho nên là mình cũng không biết 
Thế và mình cũng hôm nay mình cũng thu hoạch được rất là nhiều có một số những cái rất là đơn giản thôi đấy là dịch cái đại từ nhân xưng ấy mình dùng nó không được chuẩn hoặc là những cái một số cái cách dịch ví dụ như là mình tư duy phương tây mà cho nên là khi dịch thì mình lại dịch theo cái kiểu cách nói của người phương tây như thế là nó không phù hợp thế và ngày hôm nay thực sự là mình rất là xúc động bởi vì sao bởi vì thứ nhất là mình được gặp mình nói là khi mà giới thiệu mình nói là trên đầu mấy sáng tàu ở trên theo một phê sáng tàu khai xin yêu ơi của trai trở biên nâng trên tàu cù rin yê sư quay rin cù rin là cố nhân và quay rin là quý nhân hôm nay em được gặp cố nhân cũng là quý nhân của cuộc đời em các bạn ạ ờ, khi mà chúng ta đúng thực sự là cuộc sống là một cái vòng tròn gọi là gì nhỉ tròn như trái đất mà cho nên là tại sao khâu khẩu không bao giờ làm bất kỳ một cái gì đến mức độ là cạn tàu gió máng đến mức độ là sau này không thể nhìn được mặt nhau khâu khẩu luôn luôn giữ lại cho mình một gọi là gì nhỉ kể rấn gia ý cơ thái chia à, tức là gì tức là luôn luôn để một chỗ lùi cho người khác bởi vì nếu như mà bạn ép người khác quá thì thực sự là rất không nên nên là hơn nữa là trái đất rất là tròn nếu một lúc nào đó mà chúng ta gặp lại những cái người đã từng trong cuộc sống đã từng có những cái đoạn um, gọi là gì nhỉ những những cái mối duyên nó kết thúc không lành lắm thì cũng không nên đến mức độ là sau này có gặp lại nhau nó rất là ngượng Thế quan niệm của khâu khẩu là như thế Rất nhiều, rất nhiều lần sau khi xảy ra một cái gì đấy Gọi là cơm không lành, canh không ngọt Thì rất nhiều người tìm đến khâu khẩu Gọi là gì nhỉ? Kẻ thù của kẻ thù là bạn ấy Để mong muốn là nhờ khâu khẩu để Gọi là xử đẹp một ai đấy Nhưng không, mình không bao giờ làm Ngày xưa mình nhớ là cái lúc mà mình rời khỏi trường đại học Quảng Tây Có rất nhiều người tìm đến mình Rất nhiều người nhờ mình thêm một Gọi là mình chỉ cần đẩy một cái thôi Là xong luôn nhưng mà mình nói không Tôi phải cảm ơn cô ấy Bởi vì nhờ cô ấy mà tôi đã ra đi Thế và khi tôi ra Nếu như tôi tiếp tục còn ở lại trường của các vị Thì tôi vẫn chỉ là một cô giáo dạy tiếng Việt Và tôi hàng ngày vẫn phải đi chùi toilet Vẫn phải đi quét nhà Vẫn phải chịu cái sự ban ơn của cô chủ nhiệm khoa Nhưng bởi vì cô ấy cho nên là tôi đã ra đi Khi tôi dứt áo ra đi Thì tôi mới biết rằng a à, Hóa ra mình lại là mình có thể trở thành một giáo viên dạy tiếng Trung giỏi đến như thế này Và hơn nữa là cuộc sống của tôi dạng ngờ như thế này Thì tại sao tôi lại phải quay trở về tôi báo thù cô ấy Tôi phải cảm ơn cô ấy chứ Bởi vì chính cô ấy, tất nhiên cô ấy không mong muốn cuộc sống của tôi dạng ngờ Nhưng mà cuộc sống của tôi đúng là dạng ngờ thật Cho nên là tôi phải cảm ơn cô ấy Đừng bắt tôi phải giúp các vị báo thù Không còn nói thẳng như thế Thế và Ờ, Thúc Hoàng muốn chia sẻ với các bạn cái video này để các bạn nhận thấy một điều thứ nhất, kiến thức là vô bờ Và chúng ta phải thực sự nếu như mà bạn đã đi theo nghề phiên dịch thì chắc chắn là bạn phải cố gắng Bạn phải đọc rất nhiều, bạn phải tra cứu và bạn phải dũng cảm đối mặt với những cái điểm mình còn chưa làm tốt Câu khẩu không hề thấy xấu hổ khi mà buổi tối ngày hôm nay giáo viên chọn cái bài của câu khẩu ra để cô nói là lấy bài của Liên ra để phân tích Nhưng mà sau đó thì cô lại chọn bài khác bởi vì bài của mình không có cái phần tiếng Trung ấy Mới lại cơ bản là bài của mình dịch cũng là tương đối khá thì nó sẽ có ít lỗi để mà lôi ra để để phân tích Vì khi mà người ta phân tích lỗi một cái bài 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 tập ấy, thì thường sẽ là chọn cái bài có nhiều lỗi nhất Để làm gì để cho mọi người biết rằng đây là lỗi và nên tránh đi Hoặc là lần sau dịch thì phải sửa Thì nói thật là um, Bọn mình lên lớp kiểu như thế này khá là vất vả Bởi vì ngày nào cũng có bài tập Và bài tập dịch rất là khó các bạn ạ Dịch khó lắm Nói các bạn Mình hôm nay bỏ cuộc ở cái phần sở từ Bởi vì là sở từ của ông Khuất Nguyên ấy. Mặc dù thì mình rất quý Khuất Nguyên Bởi vì ông ấy là một người cương trực Một người rất là có lý trí Và có một cuộc đời rất là bất hạnh Ờ, ông ấy cũng là khởi nguồn của ngày Tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 của Trung Quốc Thế nhưng mà sở từ thì quá quá khó để mà dịch Bởi vì cái kiến thức nền nó đổ sộ quá Mà mình không đủ thời gian Mặc dù mình đã học từ thời sinh viên Nhưng mà nói thật với các bạn là Thời sinh viên, cái tư duy thời con nít ấy Nó kém lắm Nó thực sự cái lúc đó mình từ học sinh phổ thông lên đến đại học Nó khác hẳn với bây giờ Bây giờ trải qua bao nhiêu 
là thăng trầm trong cuộc đời rồi Trời ơi, bao nhiêu là những cô cung tần mỹ nữ nó đánh cho dập đầu dập cổ ra rồi Cho nên là cái tư duy của khâu khẩu bây giờ là tư duy của người trưởng thành Giống như cái bạn người Italy, đồng bạn ấy nói Thế mà khi tham gia cái lớp này thì khâu khẩu rất là may mắn, quen với rất nhiều bạn mới Thì trong đó có một bạn người Đức Rất là vi diệu các bạn ạ Bạn người Đức này nha, bọn mình lên lớp bằng tiếng Hán Tức là tiếng Trung của bạn ấy cực kỳ đỉnh Thế và các bạn biết không bạn ấy rất giỏi tiếng Việt Trời ơi tiếng Việt của bạn ấy không những nói rất là hay, rất là chuẩn Mà bạn ấy còn viết được cả thanh điệu nữa cơ Trời ơi hôm qua bạn ấy Mình hỏi là em có tên tiếng Việt không Thì bạn nói là em không có tên tiếng Việt chị ạ Thế và bạn ấy hỏi mình là Em gọi là chị khâu khẩu Em gọi chị là chị hay em gọi chị là cô giáo Đây nhá bạn ấy Người người Đức nhá Bạn ấy nói câu này Em gọi chị là chị hay em gọi chị là cô giáo Mình nói là um, Em gọi chị là chị khâu khẩu Thế và bạn mình hỏi là Em có tên tiếng Việt không? Thì bạn nói em chưa có tên tiếng Việt Thế và bạn ấy hỏi mình Cái tên tiếng Trung của bạn ấy Dịch ra tiếng Việt như thế nào? Thì bạn ấy tên là Gì 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 Thì mình dịch ra Và sau đó thì bạn ấy hỏi là Chị ơi cái tên này Có giống tên của người Việt Nam không? Mình nói là nó không giống lắm nghe nó giống tên của người Trung Quốc bởi vì ở Việt Nam bạn ấy nhận à, bạn ấy nhận cái họ khổng à, thế và mình nói là người Việt Nam rất ít người họ khổng nếu là người họ khổng thì chắc là nguồn gốc là người gốc Hoa thế bạn ấy nói là ồ em cũng thấy ở Việt Nam à xong mình nói là ở Việt Nam thì chủ yếu là họ Nguyễn họ Trần họ Lê thế bạn ấy nói vâng ở Việt Nam đại đa số uh, mọi người có tên à có họ Nguyễn ô oh, trời à phần lớn uh, đúng thật là phần lớn người Việt Nam có họ Nguyễn trời ơi tức là không những nói giỏi mà cái ngôn ngữ văn viết ấy, cái, cái 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 gọi là dùng câu chọn chữ nó đều rất chuẩn vì thế cho nên là đi học cái lớp này thì mới biết đúng là mình chỉ là một con kiến hôi đúng thực sự chỉ là một con kiến hôi vì thế cho nên là thôi khâu khẩu tiếp tục làm bài đây ờ, con kiến hôi đi làm bài khó quá chúc các bạn ngủ ngon nha mình là khâu khẩu đỡ hôm nay mặc hơi ít bởi vì nóng quá